Olá, bom dia! Bem-vindos à magia do Natal! A altura ideal para vos mostrar os recantos onde a autora dos livros do Harry Potter teve que se inspirar para escrever a sua série. Vocês sabiam que ela viveu aqui no Porto? É em Portugal! Olha ali a ponte de 20... Ai, a Não ponte de Luís! É. Já é dia 25 de Abril! Pois é, se tu estás interessado em vir ver os recantos, a livraria Lelo, a Café Majestic, os locais por onde a J.K. Rowling se inspirou para escrever a fantástica série do Harry Potter, põe já o teu like. Segue-nos neste vídeo até ao fim. E vamos andar por aqui a conhecer todas estas coisas maravilhosas. Vamos lá! Bora! Mascarada a Harry Potter. Só o que é que acontece? Nós, nós trabalhamos com uma estilista que é a Katia Xiomara e ela é que nos ah, tem as fotos. É? E no inverno, por acaso, pá, nós, eu tenho que estar aqui um bocadinho a um bocadinho claro, disposto. Então arranjar-nos estas capas Estão a ouvir? Estas capas aqui são desenhadas pela Katia Xiomara. Exatamente. Né? E não deixam entrar água. Nada. Nada. <risos> Muito o Rafita na procura do Harry Potter. Se já vieram cá, deixem aí nos vossos comentários se vocês já cá vieram e se não vieram, têm de vir. Ok, já estamos dentro da Livraria Lelo. Estamos aqui confortavelmente sentados, como podem ver. Esta livraria foi fundada em 1906 pelos irmãos Lelo. Situa-se na Rua das Carmelitas, peço desculpa, aqui no centro do Porto. E a parte mais incrível é esta Vejam. escadaria. Oh. Escadaria é essa que dizem que foi onde a J.K. Rowling, autora dos livros de Harry Potter, se inspirou para a série. É a escadaria de Hogwarts. Ou, Ou a, a livraria onde os alunos compravam os seus manuais lá nos livros e no filme. Harry Potter? Com licença, senhora. Dê um sorriso, Harry. Juntos valemos a primeira página. O que é certo é que a escadaria é incrível. Mas a escadaria é toda a livraria em si. Os tetos, as prateleiras... Bem, algo que está desde 1906 aberto ao público é incrível. A entrada custou apenas 5 euros e é dedutível se na compra de um livro, correto? Sim, por isso nós vamos escolher o nosso. E isto são as fardas que dizem que a J.K. Rowling se baseou para, para as fardas de Hogwarts. Será verdade? Traz académico aqui do Porto. É. E o Rafita já arranjou ali uns amigos, só, a tirarem as coisas. Agora, ele vai ficar sem braço antes do Rafa se cansar. Ah, é isso é. Ok, e agora aqui atrás de nós temos o quê? A Torre dos Clérigos, que serviu de inspiração para... A Torre da Escola de Hogwarts, em Harry Potter. Agora que estão todos acomodados, eu gostaria de dar um aviso. Hogwarts foi escolhida. Mais uma referência ao filme, mais uma referência aos livros que aqui na cidade de Porto. E Está agora... repleta delas. Exato, e agora falta um sítio bastante... Dois. Dois. Sim, Santa Catarina. Sim, e a seguir vamos ver a árvore natal. Claro. Vamos lá conhecer. Vamos lá, venham connosco. Ok, chegamos a Santa Catarina. Estamos mesmo ao lado do Majestic. E é aqui. Mas, Mas está fechado. fechado. 
nós que vinhamos aqui lanchar qualquer coisita, comer qualquer coisa para nos aquecermos. Não é que, mas a noite por acaso até está muito, muito boa, não, não está assim Não muito... faz mal, mas estamos aqui nesta rua espetacular, muito, okay. muito gira, cheia de lojas. <risos> a maravilha para as senhoras, o desterro para os jovens, não é? É verdade, mas viemos cá também para ver as decorações de Natal aqui do Porto, que estão muito, muito bonitas. Por isso, vamos lá! O Majestic estava fechado, mas a Sara foi ali arranjar umas castanhinhas. Vamos ver se elas são quentinhas e boas, como se diz aqui em Portugal. Vamos lá provar? Estão <risos> muito boas. Aprovadas, castanhas de rua. Pois é, depois de termos andado a percorrer vários recantos do Porto à procura da magia do Harry Potter, terminámos assim da melhor forma, à procura da magia de Natal. Mesmo aqui em frente a esta magnífica árvore. Em frente não, atrás. Atrás. Agora, o mais importante é vocês deixarem nos vossos comentários o que é que vocês pediram para o Natal. Quais são os vossos desejos? Deixem aí nos comentários, nós somos assim curiosos por saber. O Rafita já está. A dormir. Acho que ele está a sonhar com a prenda que vai receber amanhã à noite. Acho que sim. E terminamos assim o vídeo. Beijinhos. Abraços. Muitas lambidelas do Rafita. E um Feliz, Feliz Natal. Natal para todos. Adeus. Beijinhos. Beijinhos.